ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്യോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നോട്ട് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഫ്രാങ്കോ മോഡി ഗ്ലാനി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ തിയോറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീക്സ് ടു സ്മൂത്ത് കൺസംഷൻ ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ടൈം ബോറോയിങ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ലോ ഇൻകം ആൻഡ് സേവിങ് ഡ്യൂറിംഗ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഹൈ ഇൻകം അതായത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്കോ മോഡിഗ്ലിയാനിയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഈ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് മൊത്തത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം മൊത്തം നോക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ കൺസംഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ബോറോയിങ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ലോ ഇൻകം ആൻഡ് സേവിങ് ഡ്യൂറിംഗ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഹൈ ഇൻകം ലോ ഇൻകം സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ബോറോ ചെയ്യുകയും ഹൈ ഇൻകം സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആ സേവ് ചെയ്ത് എന്താ സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് തിയറി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ദാറ്റ് പോസിറ്റ്സ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പ്ലാൻ ദെയർ സ്പെൻഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് ടൈംസ് ഫാക്ടറിംഗ് ഇൻ ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ എൽ സി എച്ച് ഹോസ് എ ഹാം ഷേപ്ഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് വെൽത്ത് അക്കുമുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഡ്യൂറിംഗ് യൂത്ത് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഏജ് ആൻഡ് ഹൈ ഇൻ മിഡിൽ ഏജ് വൺ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് യങ്ങർ പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ടു ടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് ദാൻ ആ ഓൾഡർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു നീഡ് ടു ഡ്രോ ഡൗൺ അക്കുമുലേറ്റഡ് സേവിങ്സ് അതായത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസുകളിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ടൈമിലേക്കാണ് ഈ സ്പ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കൺസംഷൻ ഇൻഡിവിജ്വല് നടത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വെൽത്ത് അക്യുമുലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂത്ത് ടൈമിങ്ങിൽ ലോ വെൽത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഹൈ മിഡിൽ ഏജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആയിരിക്കും ആ ഒരു വെൽത്ത് കൂടുക വൺ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് യങ്ങർ പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ടു ടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് ദാൻ ഓൾഡർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു നീഡ് ടു ഡ്രോ ഡൗൺ അക്യുമുലേറ്റഡ് സേവിങ്സ് യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുക മറ്റേ ആളുകൾക്ക് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവർ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എച്ച് അതായത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് കാണിക്കുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് കോ ഷേപ്പാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റും എക്സ് ആക്സസിലെ ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ വൈ ആക്സസിലെ ഡോളർ അതായത് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൈ ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെ അതായത് നാല് ലൈഫ് ടൈം പീരീഡുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാഫ് ഷോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ടു ഇരുപത് അറുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പം ഇരുപത് ടു അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആളുകൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും കാരണം ഒരാൾ ജനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർലി ഏജ് മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഏജ് എത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വർക്കിലേക്കും ജോബിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുകയുള്ളൂ അത്രയും കാലം സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോണാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോണൊക്കെ വെച്ച് പഠിക
ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ദെൻ ഡ്യൂറിങ് യുവർ വർക്ക് ലൈഫ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് യു പേ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലോൺസ് ആൻഡ് ബീങ് ബിഗിൻ സേവിങ് ഫോർ യുവർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആ അപ്പം ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോൺ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാശൊക്കെ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ അടച്ചു തീർക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം മൊത്തത്തിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ ബാക്കി കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദി സേവിങ് ഡ്യൂറിംഗ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് എനേബിൾസ് യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സിമിലർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷവും ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ലൈഫിൽ താങ്കൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിമിലർ ലെവലിൽ തന്നെ ഇൻകം ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് ആ ലെവലിൽ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺസംഷൻ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷവും കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണത് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് വെൽത്ത് ബിൽ വിൽ ബിൽഡപ്പ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ഏജ് ബട്ട് ദെൻ ഫോൾ ഇൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതായത് വർക്കിംഗ് ഏജിലെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് വെൽത്ത് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് ദ തിയറി സ്റ്റേറ്റ് കൺസംഷൻ വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് ടൈം ഏണിങ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അണ്ടിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതായത് ഈ തിയറി പ്രകാരം കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വെൽത്തും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് ടൈം ഏണിങ്സും അതായത് ലൈഫ് ടൈമിൽ ഏണിങ്സിലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അണ്ടിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു വർഷക്കാല കാലഘട്ടവും ഇനി കൺസംഷൻ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആർ വൈ ബൈ ടി അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺസംഷൻ ഡബ്ല്യു വെൽത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയേഴ്സ് അൺടിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിമെയിനിങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഇനി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി റിമെയിനിങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഇക്കോണമി കൺസംഷൻ വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൻകം അപ്പം ഇപ്പോൾ എക്കോണമി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് സി ഈക്വൽ ടു എ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ബി വൈ ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇ വി ഇഫ് വി ഹാവ് ആൻ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് മോർ പീപ്പിൾ ഇൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദെൻ വെൽത്ത് ഓർ സേവിങ് ഇൻ ദ എക്കോണമി വിൽ ബി റൺ ഡൗൺ അതായത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ഒരു എക്കോണമിയിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏജിങ് പോ ഏജിങ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതായത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പീരീഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കോണമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അവിടെ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ സേവിങ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെൽത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആയിരുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിന് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള താൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയൊക്കെ കൂടുതലെങ്കിൽ Economy will be suffer a rundown in wealth or saving. Prior to life cycle theories, it was assumed that consume, consumption was a function of income. For example, the Keynesian consumption function saw a more direct link between income and spending. So, if you have a life cycle theory, you can say that consumption was a function of income. You can say that it is a function of income. You can say that it is a For example, uh, the Keynesian consumption function saw a uh, more direct link between income and spending. However, this failed to account for how consumption may vary depending on the position in life cycle. Now, uh, Keynesian consumption function is called the consumption function. There is an income and spending that is directly linked to the income. But in that case, this failed to account for how consumption may vary depending on the position in life cycle. That is, one individual in life cycle is a consumption. എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റേൺ എങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഫെയിൽ ചെയ്യും അതായത് അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൺസംഷൻ ഫാറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവാൻ
അപ്പം ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് മണി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആളുകൾ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ അതായത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഡസ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി ഹാപ്പൻ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് മേവിംഗ് കിങ് സജസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹവർ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡോൺ പ്ലാൻ ഇൻ ദ ലോങ് ടൈം ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൺസംഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡോൺ പ്ലാൻ ദ ലോങ് ടൈം ഒരു ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ഒരു ലോങ് ടൈം പ്ലാൻ നോക്കിയിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ ബി ഇ ആർ പേപ്പർ ഓൺ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സേവിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഇനി മെയിനായിട്ടും ഇപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി എന്തെന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇറ്റ് അസീംസ് പീപ്പിൾ റൺ ഡൗൺ വെൽത്ത് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ബട്ട് ഓഫൺ ദിസ് ഡസ്റ്റിൻ ഹാപ്പൻ ആസ് പീപ്പിൾ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പാസ് ഓൺ ഇൻഹെറിറ്റൽ വെൽത്ത് ടു ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ ദർ ക്യാൻ ബി ആൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു വെൽത്ത് ആൻഡ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു റൺ ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇപ്പം ഇപ്പം ആളുകൾ അവരുടെ ഇൻഹെറിറ്റഡ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിസിസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് അസീംസ് പീപ്പിൾ ആർ റാഷണൽ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സ് സജസ്റ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് മോട്ടിവേഷൻസ് ടു അവോയ്ഡ് പ്ലാനിങ് ഒരു ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് അസീംസ് പീപ്പിൾ ആർ റാഷണൽ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി പറയുന്നത് ആളുകൾ ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് ഉള്ളവരും റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബിഹേവിയർ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെന്നില്ല people may lack the self control to reduce spending now and save more for future പിന്നെ വേറെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ടും ആളുകൾ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ക്രിറ്റിസിസമാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ പീപ്പിൾ ഓൺ ഹൈ ഇൻകംസ് ദ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ഹാവ് ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ദ ലക്ഷറി ഓഫ് ബീങ് ഏബിൾ ടു സേവ് പീപ്പിൾ ഓൺ ലോ ഇൻകംസ് വിത്ത് ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെറ്റ്സ് മേ ഫീൽ ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ടു സേവ് അതായത് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഹൈ ഇൻകം പീപ്പിൾസിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുക ദർ മോർ ലൈക്ലി ടു ഹാവ് ഫിനാൻഷ്യൽ കാരണം അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ട് അവർക്കപ്പം അറിയാം എത്രത്തോളം ലക്ഷറി ആയിട്ടും ജീവിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറി ആണെങ്കിൽ ലക്ഷറി ആ
ലഷർ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കും ലഷറിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൽ അവർ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻകം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴും ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതെ പോകുന്നു ഗവൺമെൻറ് മീൻസ് ടെസ്റ്റഡ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ മേ പ്രൊവൈഡ് ആ ഇൻസെൻറ്റീവ് നോട്ട് ടു സേവ് ബിക്കോസ് ലോവർ സേവിങ്സ് വിൽ ലെഡ് ടു മോർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ പ്ലാൻസും സ്കീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നൊന്നും ആളുകൾ ചിന്തിക്കില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഇത് കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തേറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും പെൻഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കാരണം അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ക്രിറ്റിസിസം ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തേറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വീഡിയോ ഒറ്റത്തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നോട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊ